Prijs die Heere. Ons gee God al die eer, al die lof, al die aanbidding. My broer, my sis, ek wil begin, en ek met een gedeelte, ek dink, jy ken het, 2 kronieke, jy was saam met my gang, 2 kronieke 7, as jy hem nog nie gemerk het in jou bybel nie, merk hom vandag, as jy pen soek, sê vir my, 2 kronieke 7, vers 14, kom ons begin vers 13, as ek die Heere, die hemel toesluit, dat daar geen reen is nie, of as ek die spring kan beveel, om die land op, af te eet, of as ek pest onder die volkstier, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, en bid en my aangezicht soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Nou sal my oor oopjes, en my oor luister na die gebed van hierdie plek. maar God ons help, om dit te verstaan. Nou vanuit dit wil ek een ander gedeelte lees, en een paar van julle het het dit al gehoor, vanuit hoofstuk 4 van openbaring, hoofstuk 4, waar Johannes sê, en vanuit vers 1, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, een geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos een besuin, het ek gehoor, wat spreek en sê, kom op hierheen, en ek sal jou toon, wat na al hierdie dinge moet gebeur. My broer, my sis, daar is soveel goed wat God vir jou wil wees. En hier die Heilige Geest wil God jou oproep om gesê te staan met Christus in die hemelse plek, in sy perspektief te heen. Kom op na hierdie plek van perspektief. Kom op in my naam, na een plek waar ek jou wil wees. My waarheid, my hart, dit wat ek vir jou lewe het. God roep jou om uit jou omstandighede, saam met hom, te in te kyk. Om daar heb ek ook twee, ek sal op my wachthoring staan, ek sal op een plek staan waar ek perspektief sal hee, boe my omstandighede. Dis wanneer ek en jy vandag sê, ek sal op my wachthoring staan. Ek sal in daar die plek staan in die naam van Jezus. Die naam van Jezus is sterk toering. Refere gehaard loop, daar in en word beskut. Amen. Ek sal in die naam van Jezus staan, want wanneer ek in die naam van Jezus staan, staan ek in een plek waar die omstandighede nie die naam is nie. Waar my naam nie die naam is nie. Waar die issue nie die naam is nie. Maar waar die naam van Jezus die naam is. Wat verheerlik sal word in my leven, dier my leven, as gevolg van my leven. En my oorwinning in daar die naam gevind sal word. Maar God roep jou om te sê, kom op na my, kom op in hierdie plek waar jy gesete is, saam met my, in hemelse plekke. Moet moet my sê, kom ons gaan vind ons ons self, in daardie plek, waar God ons geroep het. Ek wil aan die ene kant wil ek nou klaar terug gaan na die vorige skrif. As my volk, as my volk, die eerste punt is, as jy verstaan, jy behoort aan hom. Maar die hele facet om te verstaan Jesus' naam oor my leven, ek wat my moet verneder, humble yourself, ek wat my moet verootmoedig, ek wat my wat my self moet gee in gebed, ek wat moet Godse aangezicht soek, ek wat my moet bekeer, hoe gaan ek het verstaan as ek nie eerstens rechtig vat hoe ek aan hom behoort nie? waar jy die kese maak om te sê, ek behoort nie aan my omstandighede nie. Ek behoort nie aan my emoties nie. Ek voel depressief, maar jy gee jou self vir die, so vir die depressie, dat asof jy behoort aan jou depressie. Ek gee my self so aan daar die issue, asof my jylle leven behoort aan die issue, my jylle leven behoort aan die sukses, of my behoort aan die failure. Daarom dink ek dat ek is een mislukking. Want, Ek aanvaard dat ek behoort aan daar die mislukking. Ek behoort aan daar die ding wat gebeur het. Jy behoort nie aan dit nie. Jy behoort aan God. Sê vir jou bier, maar jy behoort aan God. Dit is ook om Paulus ook aan die Korintiërs skryf. Jy behoort nie aan jy self, jy behoort aan God. Daarom verheerlik God in jy lichame. Want jy lichame is die tempel van die Heilige Geest. So my broer, my sis, wanneer ek voor God kom, kan ek nie vanuit die plek van die, 
die emotie kom van, het sy negativiteit, of het sy wat ek ook al gaan, maar ek kom voor God in een plek asof ek behoort aan daar die ding. Ek moet eerst, want ek voor God gaan, moet ek besluit, ek vat het in geloof. Ek behoort aan God. God sê, as my volk, God sê eerstens, heel eerstens, as hy een saak wil uitsorteer, wil hy heel eerstens hee, jy moet weet, jy behoort aan my, en ons hanteer hierdie saak, omdat jy aan my behoort, omdat jy my kind is, omdat jy my seense breid is, omdat jy die tempel is van my gees, en daarom alleenlik, kom na my toe terug, kom ons hanteer die saak, kom ons hanteer die saak, omdat jy my kind is, Kom ons vat het my broer, my sis, en besluit nie dat jy behoort aan jou emoties. Jy behoort nie aan jou opinie nie. Dat jy so sterk oor die opinie voel, dat, weet jy, die vrug van die geest, hy is gone, hy is sommer weg. Want jy behoort so aan die opinie. En dis ouwens, waar die ouwens moet versichtig wees, ja, die kinders van God beter in die politiek betrokken raak, maar jy kan nie behoort aan die politiek nie. Jy behoort nie aan jou land nie. So ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou sê Afrika. Nee, nie, 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 nie. Jy gaan nie sommer net sterf vir die land. As God nie gesê het, heilige geest gesê het. Jy gee jouself in die situasie en leie jou leven neer vir jou vriende. Geen groter liefde is daar as iemand wat sy leven neerleef vir sy vriende. As God nie vir jou gesê het, jy gaan daar voor en toe nie. Hallo? Maar as jy daar voor is, as jy nou in die weermacht is, of as jy in die politiek is, nie ons vir jou sê Afrika nie, nie ons vir jou, ons vir jy, Jesus Christus. En as jy sê, jy sal daar wees, dan is ons daar, omdat jy sê, ons moet daar wees. Ek weet nie, hoekom ek daar jy nou gesê het nie, maar, jy behoort nie aan jou land nie, jy behoort nie aan jou nasie nie, jy behoort aan die Heere. En vanuit daar die punt, sorteer jy jou leven uit, sal met God. En alleenlik van daar die punt, wil God het uitsorteer. Want daar is nie, there is no question about you being a child or not a child. Daar is geen vraag op die tafel, jy kind van God of nie kind van God nie. Daar is nie so'n vraag. Die vraag is om die ding uit te sorteer, omdat jy kind is omdat jy aan hom behoort. Sublief my broer, want anders in so, in gebed, kan ons betekend nog meer frustreerd uit die gebed uitgaan. Asof ons behoort aan ons frustratie, ons behoort aan ons negativiteit, nie in Jesus naam. Dit is nie so nie, en dit sal nie so wees nie. Mag God jou help, mag God my help. Hier so, in hierdie plek vers 4, openbaring 4 vers 4, en rondom die troon was daar 24 troon, en op die troon het ek die 24 oudelinge sien sit, met gouwe kroon op hulle hoofde, daar was weerlig die donnersla, stemme van het uit die troon uitgegaan, die 7 vierfakkels, waar die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand, en voor die troon was daar een see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon, en rondom die troon, 24 levende wezens, Vier levende wezens, vol van oe, van voor en van achter. En die eerste levende wezen was soos een liew. En die tweede levende wezen was soos een skalf. En die derde levende wezen het die gezicht gehad soos een mens. En die vierde levende wezen was soos een arend wat vlieg. En die vier levende wezens het elkeen vir homself ses vlerke gehad. En hulle was rondom en van binnen vol oe en hulle het sonder ophou, sonder ophou, allemaal sê sonder ophou, dag en nacht gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige, wat was en wat is en wat kom, dag en nacht gesê, heilig, 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 en heilig beteken, een kant gesit, onvergelijkbaar, dit beteken nie net, nie stout nie, maar soet, so wat ons betek hier as mens dink, jy moet heilig lewe, jy moet nie stout wees nie, jy moet soet wees, hy is een stuk performance daai, maar die heilig beteken onvergelijkbaar, God jou, roep jou in een plek van onvergelijkbaarheid, 
wanneer jij heilig leven. Dat je jou niet kan vergelijken met die vlees, vergelijken met wat in die wereld aangaat. Dit wat God jou gee, is onvergelijkbaar met wat die wereld jou kan gee. Maar die feit dat ons onszelf, dit wat God kan gee, dit wat die wereld kan gee, kan vergelijken en voel, hier is betekend nice, hier is betekend nice. Ja, ons vlees is so. Maar krijg je een nieuwe perspectief, krijg je een nieuwe evaluering rondom die woord heilig. En dit is niet nie om niet meer stout te wees en nou zoet te wees. Maar is die feit dat die schoonheid van God, wat in jou is, is zo so onvergelijkbaar. Die kostbaarheid van wat God in jou gezet heeft, is zo so onvergelijkbaar met wat ook al die wereld jou kan bieden. Dat in die woord heilig, krijg je bemoediging en niet veroordeling. Nie. Maar bemoedigen om voor hom alleen te leven. Maar God je help. Dat Heilige Geest ons oor opmaak om te verstaan. Hoe die woord heilig. Alles in die hemel so gearresteer is. Door sy onzaglijke kostbaarheid. Uniekheid. Onvergelijkbaarheid. Om te sê eindelijk. Ek kan nie eindelijk die vergelijk met enige woorde om te beschrijven. Ik kan niet vergelijken. Ik vind niet die woorden. Ik vind niet die perspectief. Dus niet. Je is onvergelijkbaar. Ik vind niet die woorden om je te vergelijken. Ik vind niet die, die, die maatstaf om je te vergelijken met anderen. Je is onvergelijkbaar. En God wil onvergelijkbaar onvergelijkbaarheid in jou oopmaak. Dat die kostbare verleven wat je kan eens met God onvergelijkbaar is. Die intimiteit wat je met hom kan eens onvergelijkbaar. Met als intimiteit met vlees en omstandigheden en verzoeken en, en wat ook al. Dat jij op die plek kan komen die bloed van Jezus. Om die schoonheid van zijn onvergelijkbaarheid te kan leven. Mag die Heer jou help, mag die Heer mij help. Heilig, 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 absoluut onvergelijkbaar is die Heere God die Almachtige. Die in wat was van die begin af. Was hij onvergelijkbaar? Die in wat vandaag is, vandaag in jouw verhouding, vandaag in jouw leven, vandaag is jouw leven Christus. Vandaag is daar een kostbaarheid, vandaag is daar een mooiheid in jou, zoals wat hier zit. In wat kom? In wat kom? Want dit wat kom is nog zoveel so meer. Van heerlijkheid tot heerlijkheid zal ons groeien. Van schoonheid tot schoonheid. Van meer, meer van om, naar meer van om, naar meer van om. Totdat we ons omzien van aangezicht tot aangezicht. Hier die fantastische leven wat ik en jij kan heen, samen met hom. Dit was, want God heeft het daar van die begin af beplan. Dit is en het moet wees vandaag. En het zal wees tot in alle eeuwigheid, want die eeuwige leven is in jou. Johannes 17:3. dit is die eeuwige leven. Dat ons ik ken en die een wat ik gestuur het. Dat ons ik ken, die vader, en die een wat ik gestuur het. Die sien wat ik gestuur het. Dit is jou eeuwige leven. Vandaag, dat je die vader kent en sy sien, jou koning. Amen. Amen, ons kan nie afsluit eindelijk. Maar wat jou sê, drie, vier facetten. Nou jylle, dit wat ons nou gesê het, nou kom ons zoom net so'n bykie in, op die gedeelte wat jullie allemaal ken. Jullie het om al so zeven keer gehoor, en nie hier so by met die dienst, hier of daar binnen, nee. En dit gaan oor hierdie vier levende wezens. Onthou jylle die lering? Wie onthou so die lering? Oor die vier levende wezens. Een, twee, drie wat moet breakfast kry. <laughs> Oké, okay, goed. En die ander twee wie sy hande nou opgegaan het, lieg. <laughs> wat wil ons sê? Vier levende wezens voor die troon van God. En denk jou in... Ochtend, aand, dag en nacht. Wat Godse uniekheid bewonder en niks anders te kan sê, als om Godse schoonheid en mooiheid te verklaar. Hier die vier levende wezens voor die troon van God in de openbaring. Ons zien een profeet in het Oude Testament, Isegio, in Isegio 1 en 2, je kan hem dan hier schrijven. Zien die profeet Isegio en hij ziet die vier levende wezens voor die troon. Ze gaan niet op en gaan jullie zijn eigenlijk jullie leren voor drie zondag van wat hij gezien heeft. Maar precies hier die vier levende wezens. Dan zien ons waar hier mij uitgedaagd is. 
waar ek by hierdie vier facette uitgekom het, was in Lukas 2 vers 52, so ons doen gauw 5 minuten na 10 minuut herziening, as jylle met my, met my gaan. Skryf hem toch neer, Lukas 2 vers 52, as jy hem nie meer onthou nie. En daar staan, en Jezus het gegroei, toe hy groot begin word het, het hy gegroei in vier facette. Interessant. Hy het gegroei in statuur, in wijsheid, in gins by die mense, en gins by God. Kom ons sê, statuur, wijsheid, gins by God, gins by die mens. Vier facette. Kom ons kyk dan maar vinnig. Statuur, die leeuw, praat altyd van leierskap. Weet jy, Arend Askies, olifant gaan makkelijk welke leeuw kan intimideer, maar daar buiten die vergeer van die leeuw het te doen met leierskap. Jezus het gegroei in statuur. Ons kan het vergelijk met die leeuw. Weisheid het te doen met hoe vat ek het ding en ek maak het prakties. Weisheid is, ek vat een gedachte, ek vat die woord en ek pas dit toe in die praktijk. Jy het weisheid nodig oor jou kees is hoe om dit in die praktijk neer te sit. Een weise bouwer, wat weet hoe om in die praktijk die ding te doen. Een weise maag, wat weet hoe om in die praktijk dit by mekaar te maak, dit wat ek moet by mekaar maak vir die toekomst. Een weise vrou, een weise man, is iemand wat prakties verstaan hoe om dinge aan mekaar te sit, en dinge op die grond te sit, wat uit die hart van die vader kom. Dit is in die beeld van die os, of die kalf. Die os wat altyd die beeld is, volgens die woord, van die dienaar, van die dienaar, van die dienaar. Jy kan die dienaar wees onder die vloek van slavernij, of jy kan die dienaar wees as gevolg van die wijsheid van God, wat in jou woon. Een dienaar as gevolg van slavernij. Of een dienaar as gevolg van die wijsheid van God wat in jou woon. Sê jou kees, dit is nummer 2. Wat Jezus in gegroeid. Statier, die leeuw. Wijsheid, die os. Gins by God, gins by die mens. Gins by die mens is automatisch. Wat is die derde beeld? Die gezicht van een mens wat hy verstaan het hoe om mens te wees, want hy het mens geword. Hy het homself verneder om in die vorm van een mens te kom. En die vierde beeld, gins by God, die beeld van die arend. Die beeld van die arend, die arend wat die windstrome verstaan, wat net weet, ek en jy, wat net vir ons stel is om te weet die wind van die geest, wanneer die geest beweeg, wanneer ek net die vlekke moet spry en nie spartel, en soos een volstruis van die kraans afval nie, maar wat ek die vlekke moet kan spry en ek gaan met die wind, waar die storm vir my werk, en die arend boor die storm uitstuig, hallo, waar ek geestelike inzicht het, maar ek soos die arend die slang kan sien, soos hy aan in die vis kan sien, dat jy het inzig, maar kom ons gaan nie nou op alles op hierdie aand in. Maar, dit is die vierde facet. Interessant. Want Jezus kom na die aarde toe, en dit is die balans van alles waarin hy groei. Nou vraag ek, wanneer die lewe Christus is, wanneer ek volgens Galatius 2 vers 20 gesterf het, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my dan moet ek net hierdie vier facette moet dier my werk. Nou, wat baie interessant is, daar buiten in die wereld, doen van hierdie ons wat baie slim is, toetsen, en dan met mense oor hulle persoonlikhede, en dan sit of hierdie vier boompies, of die diskprofiel, of noem het melancholies, faranloorlies, ek weet nie wat allerlei goeie kies, daar is allerlei ander name, maar, Amazing, vier kwadrante. En, weet jy, dan kom alles op die selfde neer. Daar is niks niet onder die son nie. Daar is niks niet onder die son nie. In hierdie vier facette. Maar dan sê hulle, wie is jy? A dominant leader. Dominant leader. 
leierskap, die leeuw, statuur, Jezus. As ons met mekaar die diskprofiel wat, die, wat daar in die wereld uitgedink is, I, disk, the I, is the influencer, dus die mens, mens. Die beeld van die mens, hallo, Jezus wat gegroeid en gins met die mens. S, in die diskprofiel, the steady supporter, die servant, die os, die wijsheid van boe, wat weet hoe om in die praktijk dit neer te sit, nie als een vloek van slaver, nee nie, maar als een voorrecht, tot die heren, dat ek alles doen asof vir die heren. Amen? En dan die C, ek weet nie hoe spreek jy daar nie uit, maar dit is die over compliant, compliancy, wat alles te doen het met akkuraatheid. Maar, in die akkuraat het, is dat jy kan verstaan, jy te inzicht, die arend wat absoluut akkuraat is. Die arend wat nie spartel in die wind nie, tensie hy beseer is of siek is. Die arend wat precies weet wat om met die storm te doen. Die arend wat met precisie kan afduik na die slang of na die vis. Die arend wat hier die oe het, maar kom ons dit om nie daar neer. Die arend waar ek soos, wanneer het begin rof gaan, wanneer het begin dof gaan, wanneer ek begin moeg word en ek die dinge bykie die in mekaar gaan, wat, wat die skrif sê, ek moet wacht soos die arend. Soos die arend. So dat daar weer een skerpheid in my sal kom en dat die energie in my een skerpheid sal bring. Hallo? Soos met mekaar. En per ty keer my broer en my sis, kom daar een storm in jou leven, Storm in die moosies, omdat God jou uitdaag om vanuit die akkuraatheid wat in jou geest is te leef. Want in jou geest kan jy God perfect akkuraat hoor. En roep God jou om vanuit jou geest uit te stuig boor die te mooi, boor die, boor die storm in jou siel, die storm in jou emoties, storm in jou omstandighede, storm in jou verhoudinge, storm in die dat jy vanuit jou geest, soos die arend kan uitstuig, boe dit, en dat die storm vir jou werk, want alle dinge loop in goede mee vir die wat God lief het, Romeine 8. Amen. Dit is die beeld, wat so mooi is, wat jy by die arend kan leer. Skrif sê, alle beginsels van God, can be clearly seen in creation. God's invincible qualities, can clearly be seen in creation. Sê, die skryver van Romeine. Maar God jou help, hou ons, dat ons die eenvoudige skoonheid in sy beginsels ook lekker bykie begin meer dopbou in die natuur. Maak, vraag God om jou oor oop te maak, om sy fantastische beginsels te kan sien, daar in die mossie. Ons sê ons altyd, daar is nie een mossie stresskliniek nie. Die mos die stress nie oor morgen, sy kosties nie. Want die skrif sê, as God dan vir die mos die sorg, hoeveel te meer vir jylle klein geloofig is? Ok, ons praat nou van voels, ons praat nou van die arend, ons praat nou van die akkuraatheid. Amen. Daar is een gins by God wat jy het. Jesus het gegroeid met een gins met sy vader. Wat het dit beteken? Daar was een blessing. Gins het dit doen met, met die soos een blessing. Ah, hier is vijwe. God het jou ons so geseen met de akkuraatheid in die geest. God het jou geseen met de akkuraatheid in die geest. Met dit wat in jou geest is. Wat jy so mooi akkuraat kan wees, sal met die Heere. Maar jy moet groei daarin. Wat beteken dit? Jy moet oorgee om dit te ontwikkel. Want my en jou geest is perfect maar as ek nie dit, my geest ontwikkel nie, bly my geest onvolwasse. My geest is kinderlik, nie kinderachtig nie. Kinderlik. Maar ek moet my geest laat groot word. Ek moet my geest sterk maak, dier die woord van God in dit te bou, dat my geest volwasse word. Want my geest volwasse word, ek praat nou goed, wat ons baie al gepraat het, dan word ek een sien van God en die sien van God. Amen. Jy is kind van God, en die gesintheid van kinderlikheid moet in jou bly, want die gesintheid gaan oor afhankelijkheid. Amen. Maar as jy nie groot word, nie word jy kinderachtig in jou verhouding met God. 
Als je niet goed is, krijg je een goede trend. Dan zie je niet meer committed in je gebed. Nie. Dan zie je niet meer committed in je woord. Nie. Een goede trend. Als, als daar zo'n so nou een, een verhoudingscrisis is, of een dit, of ik is moedeloos, of mijn emoties is op of af. Dit bepaalt mijn verhouding met die Heer. Dit is waar ik in achtig word. In plaats van groot word. Maar niet een van ons. Nie. Vertel het voor die ander. Oké, okay. wat ik zeg is, mijn broer, mijn zus. Mag die ons help, dat ons ons geest voet met die woord. Geest voet met die woord, is waar je die woord lees, waar je die woord mediteert, waar die woord oor en oor sê, en in jou emoties ervaar jy niks, maar jy die volwassenheid om te weet, ek moet die woord in my geest sit. En kom je op een dag wanneer je keeses moet neem, is het niet alsof daar een meer een accuraatheid in jou opstaan. Die arend voel niet die dag of hij accuraat gaan wees of niet. Maar daar is iets in om in gebouw. Bouw dit in jou. Die guns wat je bij God het om accuraat te wees. Die guns wat je bij God het, dat hij zijn stem kan worden. Die guns wat je bij God het, dat morgen succes kan wees, jij samen met die Heere. Hoe kom? Die in wat? Wandel in die weg, staan, op je rechte plek zit. Samen met Christus in die hemelse plekke, mediteer op die woord dag en nacht. Alles wat hij doet, voer hij voor spoedig uit. Ik krijg van meer daar. We staan hem in. We nee? staan hem in. Alles doen, voer hij voor spoedig uit. Hij is accuraat. Hij wordt accuraat. Hij wordt accuraat. Dus een gins wat je bij die Heer het, dat je systeem kan worden, dat je accuraat kan leven morgen. Het is niet als gevolg van Godse gins. Dus die, die gins is niet dat jij morgen een miljoen rand krijgt. Ons is niet een probleem nou meer nie, nee. Maar die grootste gins is, is dat jij jouw vaders hart kan hoor en hij jouw hart hoor. En samen met hom kan wandel, want dit is die eeuwige lewe. Eeuwige kwaliteitsleven wat jij nou vandaag in morgen kan beleef. Is ons, is ons met elkaar. Ons het gepraat nou van, vandag samen met mij. Je het ons alles onthou. Die leeuw, die os, die mens, die arend. Jezus heeft gegroeid met een statuur, die leeuw, een leiderschap, een wijsheid, hoe om soos die os, die, ser, die servant, in die praktijk alles praktisch, accuraat, succesvol neer te zetten. Die mens, die gezicht van die mens, hij heeft gegroeid in guns bij die mensen, verhouding heeft hij verstaan. En gins bij God, hy het verstaan hoe om accuraat te wees, soos die arend. My roem en sis, en dan, aan die einde van die dag, toe vader die heilige geest my na die vier evangelies. Weet jy, die vier evangelies is eigenlijk diezelfde. Diezelfde, dit gaan oor van Jesus geboorte tot sy hemelvaart. Nie waar nie? Hallo? En dan weer eens, en dan weer, en dan weer. Vier keer vertel. Interessant. Die commentaren, al die mannen, die loo wat het nou duizenden jaren bestudeer het. Ek lieg, ja, dat is 2000 jaar daar. Sê die hoofdfokus in Matthäus is die gezag van God. Die, die, die sinnekie wat die meeste gepraat wordt in Matthäus is, die koninkrijk van God is zo. So. Die koninkrijk van die hemel is zo. So. Gelijkenissen die een op die ander, op die een op die ander. Zelfs aan die einde, en van hoeveel van die plekken, waar God zal sê, waar Jezus sê, alle gezag is aan mij gegeven in die hemel en op aarde. Daarom gaan je en maak disciples doop hulle leer hulle, en kyk, ek is met julle door die volleinding van die wereld. Met de onzaglijke focus op die gezag van God, boek Matthäus, die levende wezen, soos die leeuw, 24, uit 24 uur, 24-7, voor die troon van God, heilig, heilig, Heere God almachtig. Die wijsheid, nee, ja, die statuur van Jezus, waarin hy gegroeid, die gezag, is ons met elkaar. die boek Matthäus, en sê dat ook vir die Heere, ek bedoel, vanuit elke boek in die hemel, en op aarde, dit wat daar vervat is, wat hier nou toe gekom het, wat God vanuit daar wil oopmaak vir ons hier, sê Heere, help my om die leiderskap te ontdek, jy kan ontdek vanuit elke boek, boek in die Bijbel, maar vooral vanuit Matthäus, dat ik het zal zien. Die kernskrif vanuit Marcus, roep hulle as die skrif wat sê, 
wat niet in een van die anderen staat, so nie. Ek het nie gekom om gediend te word nie, maar ek het gekom om te dien. Vat nie die versie, dan is het totaal uit verband uit, en dan is het nie die waarheid, en dan is het in absoluut leen. Maar sien om een context, in die boek van Marcus, Hallo, is ons nog hier? En dan gaan het oor, Jezus kom, soos die os. Jezus het gegroei in wijsheid. Hoe om in die praktijk neer te sit, dit wat in die hart van die vader is. Wat jy moet verstaan hoe een praktische mens te wees. As jy Godse wijsheid het, weet jy hoe om een praktische mens te wees. Ek praat nie van, jy weet hoe my engine uit mekaar het al nie. Nee, ek praat van, dat dit wat jy doen, kan jy in die praktijk neersit. Hallo? Marcus, Lucas. Lucas was een medische dokter, maar Lucas in soveel plekke, in die ander vier, drie evangelies praat hy ook van Jezus, word aangesprek as die sien van die mens. Maar in geen een van die ander drie evangelies, soveel keer, wat gepraat word van Jezus, as die sien van die mens, die sien van die mens. Ons kan baie hier oor praat, ons het een reeks gedoen van 6 sonda, oor hierdie, wat ek nou praat. Sublief, vraag die kantoor, as jy dit kan kry, daar is ook een vak, leaders as pioneers, by Kriari. Ek dink hy is al online selfs, dink ek. Maar wat jy die vak kan doen, waar daar so 7 lesse net oor hierdie beginsel gaan, wat ek sê, dit gaan oor balans. Ek en jy het balans nodig in ons levens. Ons het balans nodig in ons levens. Nummer 3, die sien van die mens, die gesig van die mens voor die troon van God. Hallo, Jezus wat gegroeid met een gunst voor die mense, een verhoudingskapasiteit. Die boek Lukas, waar een focus is op Jezus as die sien van die mens. En dan Johannes, die boek Johannes. Nie in een van die ander boeken word het so in detail beskryf Jezus as die sien van God. Maar as die sien van God, ook dan as die goeie herder. Nie in die ander word het so beskryf, wat hulle spesifiek noem die 7 facette, wat deel is van ons visie, wat daar staan, wat ons saam met hom moet doen. Disciple, saam met die goeie herder, bult met die brood van die lewe, train met die weg, die waarheid in die lewe, activate met die resurrection in the life, plant met die ware wijnstok, reeds met die deur van die skaap, enjoy met die licht van die wereld. Die 7 facette, waar Jezus beskryf word in Johannes sy godlikheid, Ek bedoel, waarom jy begin die boek, in die begin was die woord, in die begin, voor alles, 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 alles geskap is. In die begin was die woord, in die woord was by God, in die woord was God. Hallo? En word gepraat van, van Godse Godheid, die sien van God. Ons sien, Jesus het gegroei, en gins by God. Ons sien die beeld van die arend. Hallo? Hallo? My broer soveel goed kan met mekaar sin maak. Maar as jy vier sinne net kan neerskryf, dan gaan ons aan. En die vier sinne, die eerste een wil ek sê, is breakthrough authority. Hoe gaan jy om in Afrikaans sê? Deerbraak autoriteit. Deerbraak autoriteit. Ons praat nou van die leeuw, ons praat van Jesus' gesag, sy statier, ons praat van die leeuw, ons praat van die boek Matthies. Deerbraak gesag, dat in elke situasie kan jy deerbraak hee as gevolg van die leier wat in jou woon. En daarmee sê ek, die disk profiel is goed om te doen, al die ander profiel is goed om te doen, om te ontdek jou persoonlijkheid. Weet jy, jy is meer een leier, jy is meer een dienaar, jy is meer een mens mens, jy is meer een geestelike mens. Wees versichtig, op die stadium, dit is jou sterkpunt, maar dit beteken nie, die ander moet nie groei nie. Die ander facette in jou leven moet groei. Hoekom? Want die een wat in jou woon, het volledig balans. As jy sê, ek leef nie meer nie, met my sterkpunt, leierskap, maar Jesus leef dier my. Hy is 100% leier, hy is 100% dienstknig, hy is 100% verhoudingskapasiteit, mens, mens, hy is 100% sien van God. Hallo? So God wat in 100% perfecte balans is in al die facette van persoonlijkheid, Hy leef in en dier my en ek met my eerste facet van persoonlijkheid leef nie, eerste nie. Dit beteken nie, God gaan jou nie in jou uniekheid gebruik nie, hy gaan jou in jou uniekheid gebruik. Maar as die ander drie facette nie in jou ook sigbaar is nie, 
is die facet een vloek. Als je een leier is, ik had loop so bykie vooruit, maar ek, ek moet een miracle doen en is die acht ure in een paar minuten probeer in sit. As jou leierskap sonder dienstbaarheid is, dat jy as leier, bijvoorbeeld soos een president, as die president nie die nasie dien met sy leierskap nie, is sy leierskap een diktatorskap, is een vloek. As hy nie een verhoudingskapasiteit het, dat hy die hart van die mense versta, en vanuit sy hart kan communikeer as leier, tot die hart van die mense nie, verhoudingskapasiteit, hallo, dan is dit een vloek. As hy nie geestelik akiraat kan wees, en die leier kan toelaat nie, vooral as leier, dat hy absoluut God moet hoor, dat hy onder Godse leierskap staan, dan is dit eie koninkryk in hoogmoed, Hallo, die leier, want die leier staan nie in nederigheid voor God, om die leier te hoor. Jylle vang wat ek sê, daar elf hier facet, moet nou wees, as dienaar, dien ek nie omdat ek bang is vir mense, want my verhouding is nie uitgesorteer met mense nie, nou sê ek, ek sê dienaar, ek is nie een mens, mens nie, maar eindelijk is dit net omdat ek my verhouding met mense nie uitsorteer nie omdat ek nie gegroei het, hoe om in gezonde verhoudinge te staan nie, en is my dienstbaarheid ek wegkryk, dit is een vloek van slavernij. Godse seen is nie op wat jy dan doen, as die na nie, want jy kry weg in hy plek. Hallo? Maar wat jy doen, as die na doen, dat doen jy, vanuit ook een liefde vir mense, want jy word gedring dier die liefde, 2 Korintheers 5. Amen? Hallo, so hierdie os is nie een os in een vloek nie, hierdie os is omdat hy verstaan hoe om een mens te wees. Hallo, en dan as die arend, wat beteken dit, gins by God, o, die os verstaan hoe om te dien as of vir die Heere. En alles wat jy doen, doe net nie vir mense, doe net as of vir die Heere. Amen. Maar die os, die servant, nou is hy uitgebrand. Nou het hy, die ouwe, wie het al soke mense ontmoet? Nie jou self nie, ek bedoel, ander mense ontmoet. Wat op een stadiums gekom het, wat jy het gedien, jy het gedien, maar jy sê, ek is nou ver af, want ek is allemaal sy vloerlap, ek moet alles vir allemaal doen. Jy het nog net nie verstaan hoe een balans in jou leven te kry, dat Christus, die dienaar dier jou dien nie, en dat jy dien as of vir die Heere nie. Alright, ons allemaal moet groei, is waar, geen veroordeling, maar ons allemaal moet groei, amen. Die dienaar, wat dier my dien, maar wat ek dan sê, ek doen het, as onverdienstelike dienstknechte, as gevolg van Godse genade, aan een skrif, en ek doen het as of vir die Heere. Want jy is een aanbidder van God in geest en waarheid. En aanbidder van God is nie een ou wat genoeg liekie sing nie. Dit is een ou wat leef alles as of vir die Heere. Dit is een ware aanbidder wat die vader soek. Amen. Dit is dienaarskap wat nie een vloek is nie. Jy dien as een leier. Jy dien. Ek moet nou net sharp en sap met en dien. Nie, jy dien om het God so gesê het. Jy gee jou self op een sekere manier, maar jy het statier. Jy hoef my nie skaam wees oor jou dienaarskap nie. Jy hoef my nie skaam wees as jy sê, weet jy, ek wil bykie help met dit, ek wil bykie help met dat, ek wil bykie kom help, een keer in die week, dat ek hier so kom help skoon maak, ek wil dat, wat ook al die op die plaas kom doen, dat ek een klomp kakiebos uittrek. Dit is een vernederende job. Net as ek in hoogmoed is. Maar ek sê nie julle dit wat julle moet kom doen nie. Wat ek nie daarmee sê, ek vergelijk het net. Om te sê, die sociale statier daar buiten, het so'n klomp rabbies gesit, om hierdie facette uit mekaar uit te hou. Wat alles vervat is in die Seen van God. Wat die vier levende wezens in die middel daar na by die troon is van God. Hallo, 
Ons het nou gepraat oor dienaarskap, ons het gepraat oor leierskap, ons praat van verhouding. Je krijgt een persoon, hij is een verhoudingsmens, maar als je hem vang, dan sal hy weer in gesels, jy weet, en hy doet nie sy werk nie. Niemand is zulke ons ontmoet nie. As jy weer sien, dan duid jy net hierdie versoeking, dan sit nou weer een geselsie oor dit, dan sit nou weer een geselsie oor dat, dan sit nou weer dat. En die verhoudingskapasiteit is een manipulerende vloek. Hallo. Maar as ek verstaan, verhoudingskapasiteit, eerst jy net ons sê, breakthrough authority, sorry. Die tweede jy sê ons, practical effectivity. Jy is prakties effectief, want jy het Godse wijsheid. Practical effectivity. Prakties is jy effectief. Jy beter wees as Christus dier jou leef, want Christus is altyd prakties effectief. Amen. Die derde een, sê ons relational capacity. Jy het een verhoudingskapasiteit. Seker die mens sê, ek het nie kapasiteit vir mens nie. Nee, dit is alles recht. Dit is een goeie beleidings. Nou laat Jesus in jou leef en dier jou leef en laat hom toe wat een verhoudingskapasiteit. Ek denk jy weet, Jesus het een verhoudingskapasiteit vir biljoene. Nee. En selfs om biljoene robbies en biljoene mense uit te sorteer. Halleluja. En hy leef in jou. Sy, ek is sag, sy las is lig. Maar my nie en jou nie. Ah, ah, ergens gaan ons die dinge nie lekker werk, betek keer met mense nie. Nee. Goed, relational capacity. Wat sê ons? Dit is hierdie verhoudingsmens. Hy is maal oor om te kan communikeer en te kan gesels. Maar hy kan prakties die nie nood ook sien en het sy faciliteer dat iets gebeur vir die persoon. In hierdie verhoudingskapasiteit is daar nie kompromie nie, want hy staan as een leier. Hy gaan nooit sy leierskap opgee, daar by die vrot vriende nie. Hy gaan nooit sy leierskap verloor, om te kompromeer met rabies grappies, en te lach vir een grap wat veil is, en te dit, en te dat, want hy laat toe dat die leeuw, die leier, die koning van alle konings, in hom heers. Want die vrees van die Heere bly in daar die man, wat die verhoudingskapasiteit het, wat gezond is. Maar die ander ou, by hierdie ouwens is hy so, by die ouwens is hy so. By van die Merceta oukies, nie hierdie, hierdie groep van hierdie jaar, die man die vorige groep, wat ons later man moes die Heere vertrouw, of jy so in Kreari, dan sy so. Maar as hy in die bus klim, dan sy so. Daar waar hy nou klasse loop, waar hy oon stok soos matroose. Stok en matroose, seker. Met rook. Maar, daar een. Maar God ons help, elkeen van ons. Daar is nie, in hierdie plek is ek so, in die plek is ek so. Jy het nie verhoudingskapasiteit nie. Jou verhoudingskapasiteit is een vloek, want jy staan nie met leierskap, sonder kompromie, met die verhouding nie. En dan die laaste een, ondersteunend, waar ek ook geestelike akkuraat het moet heen, waar ek as aren, as ek verhoudingskapasiteit het, gaan ek ook weet wat God sê vir daar die persoon. Ja, maar as ek nou met hom praat oor die Heere, dan gaan ek hom verloor as een vriend. Het is weer eens te doen met kompromie, waar jou verhouding een vloek is, een kompromie is, waar jou verhouding jou wegvat van God, sy akkuraat het wat hy vir jou het. Nee, dit moet deel van jou leven wees. Anders is jou verhouding een vloek. As die ander drie facette, wat ek gewoonlik gehad het, ek het hom nou nie vandag nie. Ons sit om die limoene neer. So hier is die limoen, jy is een dienaar maar jy sit daai dienaarskap onder die boe op die drie limoene dis sy plek die drie facette jylle sien om ne daai ander drie facette so onderom laatst die ene is geestelike akkuraatheid jy kan om nou neerskryf daar spiritual accuracy jy weet wat God sê volgende week gaan Nico getuig daar oor met wat die heren vir hom gedoen het prijs die heren maar hem Geestelike akkuraatheid. Geestelike akkuraatheid. Spiritual accuracy. Maar my broer, as die ander drie facette nie die fondatie vorm, die drie limoene, jylle het het om nou gesien, en boop is hierdie limoen. Hallo, jylle sien na illustratie. 
Als dit nie onder het is nie, dan is jy een van een super spiritual pie in the sky dingiekie, miswolk. <sighs> Sê vir jou beer man, jy is nie een super spiritual pie in the sky miswolk nie. Hallo, wat wil ons vir mekaar sê, my broer en sis met die jene, as jy sê, jy is geestelik akkuraat, jy krij ou, ons hulle sien het die moon achter elke ding, en hulle het 47 visies, en 89 profesie oor die oordeel van God, wat hier kom en daar kom en daar kom en, en uit hierdie ding, en hierdie ding is so en daar, en ding is hierdie, hierdie conspiracy theory van uit hierdie ding, en, dit is alles alright, hy het een passie, maar hy moet net volwasse word, met hierdie ander drie facette, want aan die einde van die dag, daar is spiritual accuracy wat jy kan sien, jy al moet een praktijk wees, daar moet een wijsheid wees, waar moet jy net gewoon stil bly? Waar, nie omdat hulle nie op jou vlak is nie, 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 dit is arrogantie, nie, jy baie goed wat God jou daar kan wees, wat jy geestelik accuraat is, moet jy net inbid, because you're spiritually accurate, maar jy is een dienaar. As een dienaar, bid jy dit vir iemand in. Nie vanuit die posiesie van hoogmoed nie. Maar bid jy ding in. En in die praktijk gaan jy weet wat om te doen. In die praktijk gaan jy weet wat om te doen. Josja, hy het hoeveel keer het hy gesit, gesit in Godse teenwoordigheid, meer baie keer as Mooses. Dan staan daar so in die Bijbel, en Mooses en Josja was daar. En Mooses het gegaan, en Joosja het nog geblei. Mooses het nie iets minder gekies nie, Mooses moes in die praktijk iets gaan doen. Maar Joosja het daar geblei, want hy was spiritually super, hy was super spiritual, nie, want my broer my sis, die dag het gekom, wat die man in die praktijk so moes weet, wat God sê, so een belachelike goed moes doen, wat sê die heren sê, ons loop hier om die stad, en ons kree, en ons sing, en ons wat ook al, en dan gaan die mire inval. Pfff, op ons dag moes hy so een leier wees, wat voorstap, dat die ander sê, in Joosja 1, as iemand nie vir jou luister nie, Joosja, maak ons om dood. Laatste versie in Joosja 1, wat hy een leier was, wat hy een dienaar, die dienaar, hy is bekend was, hy was bekend as die dienaar van Mooses, die dienaar van Mooses, die dienaar van Mooses, die heel tyd. Want as die dienaarskap in jou ontwikkel is, dan beskerm dit jou leierskap, dit jou leierskap nie, dit taatoskap word en een vloek word nie. As jylle met my, daar is soveel van sette waar hierdie gelink moet wees, so dat jy een gezonde persoon kan wees, hier op aarde. En dat soveel strijde nie daar hoef te wees nie, as ek hierdie facette toelaat in balans, want as ek het in balans toelaat, dan laat ek meer van Jesus toe. As ek sikkel met balans, want dan, die oplossing aan die einde van die dag, dan moet meer van Jesus wees, want Jesus is in een perfecte, perfecte balans. Lukas 2, 52, hy het gegroei in statier, wijsheid, gins by God, gins by mense. Mag ek en jy dit verstaan? Ons is by spiritual accuracy, spiritual accuracy, dat jy nie super spiritual ding is nie want jy verstaan hoe my die praktijk is sit, spiritual accuracy, jy sal mense by betrokke wees, want God wat absoluut spiritual accurate is, is betrokke by mense. God het omself gegeen en omself ontledig as spiritual wees om een mens te word. So intens het God die wereld lief gehad. So daar is geen spiritual accuracy. As ek net die doemprofeet is, of ek is net bezig met al hierdie andere nog goeikies, cloud, cloud in the sky, pie in the sky, die ding. Maar ek is nie, ek is nie by mense betrokken nie. My hart kan by mense wees. En dan spiritual accuracy, ek sal statier he. Ek sal statier he. Goeie voorbeeld is David. Hy was absolute leier. Maar hy leier, het hy goed daar neergesit, en hy was so verspot, opgewonde, toe die teenvoordigheid van God terugkom na die hart van die nasie, dat hy so gedaans het, dat sy vrou somme skam gekryd vol. Hallo, dit is die man wat sê, en ek van u begeer, 
dat ik een oordentelijke koning zal wees. Nee, nee. Een dat ik begeer om aan die teenwoordigheid te wees en die lieflijkheid te aanskou, te vastgevang te wees met die skoonheid. Besal in vers 27. Dan man het verstaan, hy het die spiritual accurate, maar stil, een absolute leier. Hallo, is ons met mekaar? Dit is die vier facette. Ik begin met het einde en ik is eindelijk bij die einde. Type van. Weer terug in openbaring. Openbaring 4. Heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, wat was en wat is en wat kom. Vers 18, die vier levende wezens het elk een van homself zes werken gehad en hulle was rondom en van binnen vol oor. Dit was absoluut inzig. Hulle kon alles verstaan en zien. Hulle kon alles verstaan en zien. Hulle was vol oor. Hulle was een absolute 100% perspectief van wat nodig is. Het hulle verstaan, het hulle gesien. Helderheid, zichtbaarheid, deersichtigheid. Vol oor, reg rondom. En hulle het zonder ophou. Zonder ophou. Elke keer is die levende wezens heerlijkheid en eer en dankzeg en gee aan hom wat op die troon zit. Wat tot een eeuwigheid leven, val die 24 ouderlingen voor die hom neer, wat op die troon zit. En aan bid hom, wat tot in alle eeuwigheid leven. En werp hulle kroone voor die troon en sê, jy is waardig, o Heere, om te ontvang die heerlijkheid en die eer en die kracht. Want jy het alles geskapen, jy het alles geskapen en dier jy wil bestaan hulle en is hulle geskapen. En die vier levende wezens is vervat die volle volmaaktheid van wat geskapen is. Voor God. So to die, as die volheid van die volmaaktheid van alles wat geskapen is in hom, dier hom, tot hom, hom aan bid dag en nacht, val die 24 ouderlinge voor hom neer. En aan bid hom, tot in alle eeuwigheid. Dis intens. <laughs> Dis intens. Ons kan het nog nie, ons gaan het duidelijk nog nie naast en bij verstaan om te sien nie. Maar weet jy, my vraag is dan, Jij als een leier, als gevolg van die leier wat in jou woon. Koning van alle konings, heren van alle heren wat in jou woon. Daarom is jij een leier. Daarom is jij een leier. En ik vraag van jou, jij als leier, maak zeker dat je altijd voor die troon buig. En verklaar, hij is die een. Maak zeker dat je in jou leierskap altijd hom bewonder. Niet die succes van jou bezigheid nie. Nie een positie van jou inneem als leier waar jij als leier eindelijk die voorrecht het net, om te verklaren dat hy is die een. Hoe aanbid jy hom als leier? Dan als diensknig. Iemand kan zo so praktisch bezig wees, weet jy, daar is nie eindelijk baie keer tijd om te bid. Dat is tyd, maar. En, en, en stil te staan, en net te worship, en net stil te staan, en jij is nou dan so bezig in die kamptige program, wat die heren nie op jou gesit het nie. In die kantige program wat jy het, daar, ons, daar is nie tyd vir die woord, ek krijg nie tyd meer hier, ek krijg nie om om te bewonder. Maar weet jy, jy is in jou kar wat jy in tale kan bid. Jy weet, jy is, jy is hier op pad, daar is op pad, wat jy met hom kan praat, wat jy daar lied kan sing tot jou God. Jy is daar en hy kom bys waar hy vrou ochend en die hele dag kost gemaakt het en, en gesing het en jylle ken die story en, en hy lied net begin sing het en, en die lied is nie op die mond van die nazies. I love you Lord and I lift my voice. Maar het was een vrou, een diensknig, wat in hy kom bys gestaan het. Maar sy het geweet hoe om God te aanbid. Hallo. Jij als dienaar, wat verstaan hoe om God te aanbid met een lied in jouw hart. Met een focus in jouw hart. Ik vraag je, hoe buig jij voor die troon van God? Zoals we daar die os buig. 24 uit 7. En sê, heilig, heilig is die Heere God almachtig. Mag jouw dienstbaarheid verklaar, 24 7. Heilig, heilig is die Heere. God almachtig, wat was, wat is, tot in die eeuwigheid. Mag jou dienstbaarheid dit verklaar. En nie ding is, my dienstbaarheid en my verhouding met die Heere. Dis een vloek. Dis een vloek. Dis iemand wat nie groot word en volwassen word vanuit hulle geest. 
Hallo, maar waar je persoonlijkheid als vijand staan met dit wat God in jou geest gesit het. Ah, ah, die vier een, daar een, as deel van die landing, die mens, dat jy so betrokken is met die mense behoeftes, dat bijvoorbeeld wanneer ons saam staan en ons sin, is jou kop by mens en jou kop is by dit, en as jy issue het met een mens in die sin van, daar is een bykie uh, frustratie of irritatie, kan jy net nie die Heer aanbid nie. Uh, dit is ons nou bykie nonsens. Nee. Maar ek gaan my verhouding met die persoon moet uitsorteer, ek kan nie met bitterheid staan, as ek een aanbidder is nie. So hoe aanbid jy as mens, as human being, you are a spiritual being and human being, you are a leader and you are a servant. Kom ons sê, leier, dienstknig, mens, geestelike weese. Halleluja, so wat sê ons, hoe kom jy as mens voor God in jou menslikheid? Ons sê, ja dit was rarig supernatural, ja wat die Heere daar gedoen het was absoluut supernatural. Dit is reg. Maar as jy waarlik supernatural is, ga jy verstaan hoe om natural te wees. Want God het jou geroep om natural te wees. Supernatural gee jy eindelijk net erkenning aan, dit was absoluut net God, die mens kon het nie gedoen het nie. Maar as God gewerk het en jy erken, dit was absoluut God, dit was nie een mens. Dan moet die eindresultaat wees, dat jy weet hoe om een beter mens te wees. Uh, ons is met mekaar. So ons moet die supernatural verstaan, ons moet in die supernatural beweeg, so dat ons verstaan hoe om in die natural meer die mens te wees wat God jou geroep het om te wees. Dis van, ons praat van balans. So in die laaste facet, nie net as mens nie, maar hier kom ek as een geestelike wees, waar ek weet het is my gees en heilige gees. Deep call unto deep, deep call unto deep. En dit is die geest wat die geestelike dinge verstaan, en die heilige geest verstaan die dieptes van God, sê 1 Korintheers 2, ne? So die heilige geest verstaan die dieptes van God. Ek moet verstaan hoe ek in die geest wandel, ek leef nie meer in die vlees nie. Ek ken niemand meer na die vlees nie, maar net na die geest. Dit was sê, ek sien jou nie. <laughs> nee, ek sien jou rarig, ne? Maar, ek moet so die Christus in jou kan bewonder, as ek kan net die altijd focus op die issue, en ek voel, wil ek jou naderhand vermoor, of, jy weet, een heilige lat vat, daar is so met die tempel, waar die goeie kies uitgedrijf is, nee, maar hoe kan ek focus op die Christus, in jou metgesel, hoe kan jy focus op die Christus in jou man, die Christus in jou vrou, die Christus in jou kinders, in jou, Christus in jou ouders, die Christus in jou, familie, Christus in jou selle hier, kan jy dit glo, die Christus en wie ook al om jou, wat die jy weet wat die Heere dien. Hallo, as jy dit verstaan, dan verstaan jy hoe om een geestelike wees het te wees. Dan sê die net, as Paulus sê, ek ken niemand meer na die vlees, maar net na die geest, dat hy super spiritual is nie, want hy verstaan die ander facette ook. Maar, as geestelike wees wat ek buig, soos die arend, wat, wat 24, 24-7, en sê heilig, 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 Heere God almachtig, wat was en wat is en wat kom. Die eeuwigheidsperspektief oor jou leven. As geestelike wees, moet jy Christus in die scenario kan sien, Christus in die situasie kan sien. Moet jy weet, Jesus is nie nou hier nie met my, ja, 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 ga jy leven in my, maar in die praktijk, is hy nie saam met my in hierdie gesprekke nie, in hierdie vergadering nie, of ek roep hom in, of ek loop weg, en ek moet weet, Christus wil nie hier, nou iets doen nie, soos wat Jesus besef het, die vader ga nie, en heilige geest ga nie, nou hier in Nazareth iets doen nie, en Jesus het beweeg, was Jesus bang vir die ouwens wat hom weggedreif het, daar so, toe hy al die duivels in die varke in gevaar la, la, laat gaan het, en al die mense vraag van, asseblief, sal hy gaan. Toe is Jesus bang vir hulle, en toe, toe, toe vlug hy maar in die boot in. Nee. <laughs> hy het net ervaar, wat nou ek gedoen het, is klaar, en hierdie man sal die vijf stede beinvloed en, en skit vir die heren. En hy sê, jy bly, en gaan vertel 
alles wat God aan jou gedoen het, hierdie man wat ontstikkend gekrap het en geen ketting om kon vasthou, wel wat hy nie, tussen die grafte geleef het en geskree het. Hy sal die man wees wat hy doen. Jesus volg met Godse strategie. Al sê die mense, hy moet gaan asjeblief. Hy gaan nie om die mense so sê nie. Hy gaan om sy vader so gesê het. Hallo? En so moet jy weet in elke facet, my broer, my sis, maar hoekom? Omdat jy die geest kan sien en omdat jy soos die arend verstaan. Waar jy gins by God het, kind van God, wat jy saam soos die arend kan sien in die situasie wat God wil doen. En die arend sit op die kraans, maak jy saak wat nie, totdat hy verstaan hoe die wind om gaan vat en hy iets specifiek wil doen. En hy weet hoe om dan te werk saam met die wind. Saam met die wind. Dat jy weet hoe om te werk saam met die geest. Want jy is een kind van God. Die wat dier die geest gelei word, die is seens van God. Nie net kinders nie. Die wat dier die geest gelei word, die is volwasse in die Heere. Dis wat hy Romeine 8 sê. Die wat dier die geest gelei word, is volwasse in die Heere. Ek sien jou daarmee, ek sien jou daarmee in Jesus naam. Ons gaan nou nie by die preek uitkom, 2 Kronieke 7 vers 14 nie. As dit alright is met julle, jy mag saam my vergewe. Maar het is toch vir my belangrik dat ons hierdie fondament verstaan. My broer, my sis, gaan lees asjeblief, openbaring 4. Gaan lees asjeblief, dat het nie eer die ferie is as ons lees van hierdie 4 levende weesens voor die troon van God nie. Maar weet jy, daar is soveel wat sin maak, wat ons eerst daar in die jimmel gaan verstaan en verstom gaan staan, en seker tot die eeuwigheid verstom gaan staan, van hoe hierdie woord so triljoene goed by mekaar inpas. En ontdek, hoe het dit ingepas, selfs toe dit geskryf was. Hoe alles so absoluut perfect, 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 perfect inpas by mekaar. Mag die Heere jou help. Dankie, Heilige Gees. Jy is met ons. Jy is by ons. Ons is die tempel. Vergewe ons, Heere, waar ons baie keer ander goeikies toegelaat het in die tempel. Heere, maar wees ons die Heilige Gees om die tempel skoon te maak. Vader, het ons al verstaan dat die belofte wat van jy gekom het, die Heilige Gees, wat met en by ons sal bly totdat Jesus kom, Heilige Geest, dat jy ons sal inlei, dat daar meer van Jezus morgen sal wees. Meer van Jezus morgen sal wees. Heere, ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek, wat moet gezond word, Heere, in hulle leierskap. Heere, help ons, dat ons nie sal opstaan in leierskap, as hy vloek nie. Heere, help ons om te verstaan hoe om een leier te wees, hoe om een dienaar te wees, hoe om mens kapasiteit te hee, mens, mens, maar hoe om geestelike mens te wees wat jy akkeraat kan hoor en die openbaring van die woord kan beleef en kan geniet. Help ons om te groei so wat Jesus gegroei het, Heere, in statuur, in wijsheid, gins by die mens en gins by jy, Heere. Ja, Heere, ons is aanvaar by jy, maar jy gins, is jy hand, jy oor, wat gerig is op ons. Heere, ons het dit nodig. En dankie vir die voorrecht, Heere, dat ons een leier kan wees, een dienaar kan wees, menselik, maar ook geestelik kan wees. Leer ons so om, jy toe te laat, dat jy dier ons sal lewe, dat ons persoonlikheid nie een vloek sal wees, wat staan teen, die volwassenheid, wat ons in jy kan hee, vanuit ons geest nie. Leer ons dit, elkeen van ons hier, ons vertrouw jy daarvoor, Vader, dat jy dit sal doen, in Jesus naam en daarin naam alleen. Amen, amen.